hello students in this session we discuss more about the romans in britain we have already seen certain points regarding the roman invasion as a recap our discussion is on the pre english period and we were interacting about the various conquerors in the pre english period starting with the iberians then coming to the celts and finally to the third invader in the pre english period that is the romans we discussed about how romans came over to england at the time of julius caesar and later how they established the empire in the british isles so now that they are the masters of uh, Br- uh, british isles or britain we move on to see how they really established themselves invasion kaniyu avare britain ile avare oru life avare engane sthapikkunnu pala points nammal idile kaananayittunde as you can see on the screen ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതലുള്ള പഠനത്തിൽ ദ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു പേ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടു ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത് മുതൽ മുമ്പോട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഹൗ ഹാസ് ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാംഗ്വേജ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദർ എനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് about fortifications in the previous session we mentioned about uh, how the romans built forts uh, the hadrian's wall antoine's wall especially to keep away the people in the north whom the romans were uh, found difficult to subdue they had to be kept away so separating the south from the north huge walls and forts were constructed this is a roman practice uh, keeping uh, the city safe through walls and fort, uh, forts the next point we note here is the establishment of towns you know the romans had a, a system of uh, townships large areas were designated as towns and they had their own signature marks this was brought in to britain as well the stone buildings then the public baths rome il undayirna oru reethiyana vilya buildings thane bath facilities okke aayittu avare establish cheyunu ipo oru pakshe nammalde ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെയുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് വളരെ ജൈഗാൻറ്റിക് പ്രൊപ്പോർഷൻസിലുള്ളതാണ് ഇന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥലം അത് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റൻ്റെ കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റൻ വർക്ക് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ബാത്ത് എന്നാണ് അതൊരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് പോയി കുളിക്കുവാനും വിശ്രമിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സമയം ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇന്ന് അത് പെയ്ഡായിട്ട് ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ദ റൂമൻസ് ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് ടെമ്പിൾസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പലേഷ്യൽ ഹൗസസ് റിച്ച് വില്ലാസ് ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഐ മെൻഷൻ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിലെ സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ സോ ദീസ് വെർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളിനിയും ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഓഫ് അല്യൂഷൻസ് ടു ദീസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ജയൻസ് അതായത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കഥകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് then there were references to the crumbling ruins of the walls the gates the towers the market place and the marble baths of uh, carlon on the river usk 
ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർദൂറിയൻ ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മേഖലയാണ് വിൽ ബി സീങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മളതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആർദൂറിയൻ ലെജൻസിൽ കിങ് ആർദറിൻ്റെ കഥകളിൽ ദർ ഇസ് ദ ടവേഡ് ക്യാമലോ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ റിവർ റസ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂചനകളൊക്കെ ഈ റോമൻ ഡേയ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെമനൻസിൽ നിന്ന് പിന്നീടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് സോ വി ഫൈൻഡ് ദീസ് റോമൻ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹാവിങ് റെഫറൻസ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രധാനമായിട്ടും ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ പാക്സ് റൊമാന ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു റോമൻസ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം they established their own code of peace the roman peace pax romana adu anu njan paranjirunnu idu or military governed system aanu military ivare adichodiki avada prashnangal onnum illatha vidathile kramena aalkare they are used to this system and when the romans occupied parts of britain people in the south and the east avade aanu ivare koodil occupy cheyunnathu അവിടെയുള്ള കെൽസ് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റോമൻസ് ആസ് ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് യു വിൽ റിമെമ്പർ മെനി ഓഫ് ദ കെൽസ് ഹാഡ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ റോമൻസ് സോ ദേ വർ ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ മാസ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കൺട്രി സൈറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് റീജിയൻസ് വെർ ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ റോമൻ വില്ലാസ് അതായത് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാരണം ഒരു പീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മതിലും പേരിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ആക്രമിക്കുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ നേരത്തെ അവർക്കൊരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീടുകളുടെ ചുറ്റും ഫോർട്ടൊക്കെ പണിതിട്ട് അല്ലെ വലിയ പാലസിൻ്റെ ചുറ്റും ഫോർട്ട് പണിതിട്ട് ദർ വിൽ ബി മോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കിടങ്ങുകളുണ്ടാവും അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഏതാണ്ട് വാനിഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദി ഓൺലി പീപ്പിൾ ട്രെയിൻഡ് ഫൈറ്റ് വേ ദ സോൾജേഴ്സ് ഇതിനു മുമ്പ് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും പോരാടുവാനും ഒക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ സോൾജേഴ്സ് യു ഹാവ് എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാമല്ലോ കോലെടുക്കുന്നവരെല്ലാം ആനക്കാരനാകുന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പട്ടാളമുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് റോമൻസ് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ദ ബ്രിട്ടൻസ് ദേ വേർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽസ് ഫ്രം ദ ലേറ്റർ ഇൻവേഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി നോ അബൌട്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഒരു പ്രോബിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആൾ റൂട്ട്സ് ലീഡ് ടു റൂം ഇത് റോമൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർ റോമിലാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് വിദൂരമായ പോയിൻ്റ് ഫ്രം എനി റിമോട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റോഡ്സ് വിച്ച് കൺവേർജ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി അപ്പോൾ എ എവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയാലും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് റോമൻസിൻ്റെ ഒരു മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജി കൂടെയാണ് കാരണം ഒരു ആക്രമണം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മിലിറ്ററി കുടഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നെത്താൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇവർ വരുമ്പോഴും ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഹാപ്പൻസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ദേ ഹാവ് പേവ്ഡ് റൂട്ട്സ് കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻ റൂട്ട്സ് കല്ല് പാകിയ റോഡുകൾ ഇന്നും ആ റോഡുകളുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥ കട നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരവിടെ ചില റെനോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ താഴേക്ക് ഡിഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേവർ ഏബിൾ ടു കം അക്രോസ് ദിസ് റോഡ് ഇന്നും ആ കടയിൽ അവരിത് പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാച്ച് ഓഫ് ദ റോഡ് അപ്പോൾ ഇത് പേവ്ഡ് റോഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മിലിറ്ററി ചാരിയറ്റ്സിന് ഈ റോഡുകളിൽ
മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള ഒരു ഭരണത്തിൽ ദർ ഇസ് എ റോമൻ പീസ് ടാക്സ് റൊമാന സൊ ദിസ് ദ മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസം ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ സോഷ്യൽ സ്ലേവറി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ വെറും അടിമകളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായ സേവനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ വിധത്തിലാണ് അവർ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ പെർമിറ്റഡ് സെൽഫ് ഗവേണൻസ് സെൽഫ് ഗവേണൻസ് അവർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഹോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് റോമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എളുപ്പമാണ് ആൻഡ് ജനങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദ ഫൈവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് വെരുലാമിയം അതൊരു റോമൻ ടേമാണ് ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻറ്റ് ആൽബൻസ് കോൾസ്റ്റർ ലിങ്കൺ ക്ലാസ്റ്റർ യോക്ക് ദീസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് എൻജോയ്ഡ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു മേഖലയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു താലൂക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്യാൻറ്റൺസ് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഈച്ച് അണ്ടർ എ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് നവ് അബൌട്ട് ദി അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോൾ അപ്പം അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഓറിജിനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം അതൊരു ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാസ് ദെയർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അസുഖത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലീവിന് വരാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ റോമൻസ് വന്നപ്പോൾ ദർ വ ദി ഓർഡിനറി റോമൻ സോൾജേഴ്സ് ഹു മൈറ്റ് ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി so they spread their religion in the island uh, romans they had a myriad of gods valareya devangalulla pratheechum greek samskarathinte oru thodarcha romans il undaru greek devangal thanne romans inde devangalayitte avarku vere perugal okke avaru koduthirunnu and uh, christianity nu parnal oru uh, persecuted religion aanallo romans inde കാരണം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് റോമൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റോം ഒഫീഷ്യലി അതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ മുതൽ അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന സോൾജിയേഴ്സ് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് ബൈബിളിൽ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസിൽസ് അപ്പോസ്റ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് പോൾ സെൻറ്റ് പോൾ വോസ് ടേക്കൺ ഓവർ ടു റൂം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ട്രയലിന് വേണ്ടി റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ഹൗസ് അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം റോമൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അത് റോമൻ റോമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ സോൾജേഴ്സിൽ നിന്ന് കൂടെ അപ്പം അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് പറയുന്നു സോ ആ വിധത്തിൽ ദ വാസ് എ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുക്ക് ഫേം റൂൾസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ടേർട്ടുലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് റോം ഭരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദി എംബർ
and Britain had three martyrs Alban of Cerula and Carleon le rendu pere Julius and Ara Now to the point we mentioned earlier about the influence on literature British Christianity was influenced by literature ee uh, martyr aayirna alban adegathe kurichulla the legend of saint alban story of helena and her invention of the true cross ivide nammal roman charitrathilekku pogumbol njan kazhinja divasam mention cheyidu romile christianity kedire persecution undai kazhinja constantine ennu parayna or emperor vannappol he became christian and christianity became the official religion അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയാണ് ഹെലേന അപ്പം ഹെലേനയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഹൗ ഷി സോ ദ ട്രൂ ക്രോസ് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്ന കഥകളാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് പോം റിട്ടൺ ബൈ സിന വുൾഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഏർലി പോംസ് നോട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദിസ് പോം ഇസ് ടൈറ്റിൽഡ് എലീൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹെലേന so julius caesar came over to england in bc 55 later by ad 43 england was under or britain was under rome ennal by this time there was a decline of the roman empire for one thing when the english ruled india there was a lasting impression they left in india now one great example is the place where we study cms college in british or india in the port atreyo varshangal kaynu but still cms college has an impact nammada ella life la cms college ennulla thana anubhavam aanu adu pole pala schools undu hospitals churches ingane social institutions njan religion de paridhil ninnundu mathram parayalla there are tea estates factories railways um, clubs idella um, england inde oru swadhinathil indiyil avasheshikkana karyam karan england il nalla aalkar indiyilekku varumba they bring in their society here avare doctors varum avare kudumbam varum teachers and families varum achchamarum families varum angane they establish themselves here adile njan paranjale estate avare estate manage cheyina aalkar they come over from the പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റോം ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്യോളി എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂളേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റോമൻസ് ആൻഡ് ദ റൂൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ റോം നെവർ ബ്രോട്ട് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു and it is just the roman legions patala karade groupgalu mathrana appo in britain namel veliya or swadhinam aa vidathil or lasting impression romanil ayirun now by the third century the roman empire began to totter the roman rulers they were despots egadipadigal ayirun but they were not able to control the people and the rome became a very wealthy place so pala salathu nulla plunders okke varunathu kondu and the people became pampered and intelligent prathichu juli onnu cheyanda kaaryam illa aa samayathana rome le colisiyangal le mrugaya vinodangal mrugangale patrane kittu aalkare angot alichu viduga slaves aayittullavare adu pole christians adinathu undayirunnu കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക മിക്കവാറും അവരുടെ മരണമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആർത്ത ടഹസിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഫൈറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റീപ്ഡ് ഇൻ ലക്ഷറി ആൻഡ് ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഈ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കളീസ്യങ്ങളിൽ ഈ റോമൻസ് വന്നിരുന്ന അവരിങ്ങനെ നിലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു തലവണൊക്കെ വെച്ച് അതിലോട്ട് കൈയും കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മൃഗങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ കാണുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് കുറേയേറെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് തന്നെ അങ്ങ് വീർപ്പ് മുട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ അവരുടെ സ്ലീവ്സ് 
പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിക്കും തന്നെ ഒന്നും ഈ നിലത്ത് കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവിടെ അടുത്തൊരു വാഷ് റൂം ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് വോമിറ്റോറിയം ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവർ കഴിച്ചതൊക്കെ വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഓരോ ഇത് കാണുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റൂമൻസിന് റൂമിന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് പല പ്ലാ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ദ റൂം വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് ഹെർസ് സോ മെനി ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ ട്രൈബ്സ് റൂം അപ്പോഴത്തേക്ക് യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ട്രൈബ്സ് റൂമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദ ഗോസ് ദ ഫ്രാങ്സ് ദ വാൻഡൽസ് ദി ആംഗിൾസ് സാക്സൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ ഫോർ ടെൻ എ ഡി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ബ്രിട്ടൻ്റെ കാര്യമല്ല റോമിൻ്റെ കാര്യമാണ് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ അതപ്പതനാണ് ഇൻ ഫോർ ടെൻ എ ഡി എ ഹ്യൂജ് ആർമി ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലെഡ് ബൈ കിങ് അലാരക് അറ്റാക്ക് ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് റോം സോ അപ്പോഴത്തേക്ക് റോമിന് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് റോമൻ എംപയർ ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്പിലുള്ള റോമൻ എംപയർ പല സ്ഥലത്ത് റോമൻ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു കാരണം സ്വന്തം രാജ്യം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൾ വേണം so rome had to withdraw its military from various colonies to face the situation angane that sounded the death knell of the roman rule in britain appol pinnide sambhavichu endana the post roman situations britain il ninnu romans poi pinne avade ullathu celts aanu celts ne military training onnilla at this time britain had to face boat loads of people a perigal sradhikya angles saxons jews danes ivare britain lekku vanna irangan thodangi europe inde main land il ninnu celts avare pidil aagiya at the same time there were also attacks from the north british isles inde north il നമ്മൾ ഈ ഹാഡ്രിയൻ വോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവരെ ഒതുക്കാനാണത് അവിടെ ഭിത്തി പണത് ബ്രേക്കിംഗ് ത്രൂ ദ വാൾ ദ പിക്സ് ആൻഡ് ദ സ്കോട്ട്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് കെയിം ഓവർ ടു അറ്റാക്ക് ദ കെൽസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ദ ബ്രിട്ടൻസ് ടുക്ക് അപ്പ് ആംസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് എ വെൽഷ് ബിഷപ്പ് സെൻറ്റ് ജമാനസ് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു നൗ we focus or we need to attend on one major step in the history of britain this happens in ad 450 or a british chief or a celtic chief his name is wartijan b o r t i g e r n but wartijan nokumbol picks varunu scots varunu british isles nagathu nanu thane പുറത്തു നിന്ന് ആംഗിൾസ് വരുന്നു സാക്സൺസ് ജ്യൂൾസ് ഡെയിൻസ് എല്ലാവരും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ജ്യൂട്ട്സ് രണ്ട് ജ്യൂട്ട് വാരിയേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഹെൻജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോർസ അവരോട് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇതാണ് പിക്സിനെയും സ്കോട്ട്സിനെയും ഒതുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് വാസ് എ മെമെൻ്റ് സ്റ്റേൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ സോ വിത്ത് ദിസ് വി വിൽ സി ഹൗ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ജ്യൂട്ട് വാരിയേഴ്സ് ഹെൻഗിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോസ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നൗ വി വൈൻഡ് എ പാസ്റ്റ് ആ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ പ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ് ദ ത്രീ ഇൻവേഡേഴ്സ് Iberians, Celts and now the Romans. Roman period is what we are doing here. And we move on to the next phase. That is the English period. Or we start with the Old English period. Thank you.